നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാവിക്കലിൻ്റെ അനാട്ടമിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ സ്കെലിട്ടൺ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്കെലിട്ടൺ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടണും എപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടണും ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടണിലുള്ള ഫുൾ ബോൺസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടണിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്കള്ള് സ്കള്ളിൻ്റെ അകത്ത് എട്ട് ക്രേനിയൽ ബോൺസും പതിനാല് ഫേഷ്യൽ ബോൺസും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഹയോയിഡ് ബോൺ ഒരു ഹയോയിഡ് ബോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇരുപത്തിയാറ് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഏഴ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്ര പന്ത്രണ്ട് തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്ര അഞ്ച് ലെമ്പാർ വേർട്ടിബ്ര ഒരു സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രയും ഒരു കോക്സിജൽ വേർട്ടിബ്രയും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തൊറാക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തൊറാക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റേണമും ഇരുപത്തിനാല് റിപ്സ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പെയർ ഓഫ് റിപ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിലുള്ള എല്ലാ ബോൺസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാവിക്കൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിൽ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ് എപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടണിലുള്ള ബോൺസ് ബാക്കിയുള്ള ബോൺസ് എല്ലാം ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിലുള്ള ബോൺസ് ആണ് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിലുള്ള ബോൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തവർ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടൺ നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽസ് അഥവാ ഷോൾഡർ ഗേഡിൽസ് അതിൽ രണ്ട് ക്ലാവിക്കളും രണ്ട് സ്കാപ്പിലും ഉണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പർ ലിംസ് അപ്പർ ലിംസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഹ്യൂമറസ് അൾണ റേഡിയസ് കാർപ്പിൾസ് മെറ്റാ കാർപ്പിൾസ് ഫെലാഞ്ചസ് പെൽവിക് ഗേഡിൽ വരുന്നതാണ് ഹിപ്പ് പെൽവിക് ഓർ കോക്സിൽ ബോൺസ് ലോവർ ലിംസിൽ വരുന്നതാണ് ഫെമർ പട്ടേല ഫിബുല ടിബിയ ടാർസസ് മെറ്റാ ടാർസസ് ആൻഡ് ഫെലാഞ്ചസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലാവിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് ഇത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടൺ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൺ ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഈ അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടണിലുള്ള അപ്പർ ലിംസിന് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിൽ ആരാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പർ ലിംബിന് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിൽ ആരാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോണിനെയാണ് നമ്മൾ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്ലാവിക്കളും സ്കാപ്പിളയും ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാവിക്കളും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കാപ്പിളയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ജോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേണമും ക്ലാവിക്കളും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേണോ ക്ലാവിക്കുലാർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയും അത് ഈസി അല്ലേ സ്റ്റേണോ ക്ലാവിക്കുലും ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേണോ ക്ലാവിക്കുലാർ ജോയിൻറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാവിക്കളും സ്കാപ്പിളിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്രോമിയോ ക്ലാവിക്കുലാർ ജോയിൻറ്റ് ആ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എക്രോമിയോ ക്ലാവിക്കുലാർ ക്ലാവിക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എക്രോമിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്കാപ്പിളയിലുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് എക്രോമിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാപ്പിളയിലുള്ള ഒരു എക്രോമിയോൺ പ്രോസസ്സിലാണ് പോയിട്ട് ക്ലാവിക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജോയിൻറ്റിന് എക്രോമിയോ ക്ലാവിക്കുലാർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാവിക്കളും നമ്മുടെ അപ്പർ ആമിലുള്ള ഹ്യൂമറസ് ഹ്യൂമറസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോയിൻറ്റിന് ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹ്യൂമറസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്കാപ്പിലുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടിനെ ഗ്ലീനോയിഡ് കാവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഈ ഗ്ലിനോയിഡ് കാവിറ്റി ആ ഒരു കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ അപ്പർ ബോണ് അതായത് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ആ ബോള് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിനല്ലോ ആ ഒരു പാർട്ട് പോയിട്ട് ആ ബോള് ആ സോക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ബോളാണ് ഗ്ലിനോയിഡ് കാവിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കാപ്പിളയിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ആ മുകളിലുള്ള ബോൾ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ
ലാറ്ററൽ ഭാഗമാണെങ്കിൽ കോൺകേവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എസ് ഷേപ്പായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മീഡിയൽ എൻഡിന് നമ്മൾ സ്റ്റേണൽ എൻഡ് എന്നും ലാറ്ററൽ എൻഡിന് എക്രോമിയൽ എൻഡ് എന്നും പറയും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ഈ അപ്പൻഡിക്ലാസ് സ്കെലറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ബോൺസ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ലിമ്പ് അപ്പർ ലിമ്പും ലോവർ ലിമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് ദ ടു ഗേഡിൽസ് അതായത് കൈയും കാലും കയ്യിനെയും കാലിനെയും നമ്മളെ ആക്സിയൽ സ്കിൽറ്റണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ബോൺസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളതിനെ അപ്പൻഡിക്ലാസ് സ്കെലറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻഡിക്ലാസ് സ്കെലറ്റണിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ദ ബോൺസ് ഓഫ് ദ അപ്പൻഡിക്ലാസ് സ്കെലറ്റൺ ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ ആൻഡ് വിത്ത് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് അതായത് അപ്പൻഡിക്ലാസ് സ്കെലറ്റണിലുള്ള എല്ലാ ബോൺസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് കൂടാണ്ട് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിലും ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് പെർമിറ്റിംഗ് യു ടു ഡു തിങ്സ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസും അപ്പൻഡിക്ലാസ് സ്കെലറ്റണിലെ ബോൺസും എല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്പൻഡിക്ലാസ് സ്കെലറ്റണിനെ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ അഥവാ ഷോൾഡർ ഗേഡിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള ബോൺസിനെ ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റണിൽ ആരാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ബോൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ ഈ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്ലാവിക്കൽസും വരും സ്കാപ്പുലയും വരും രണ്ട് ക്ലാവിക്കളും രണ്ട് സ്കാപ്പുലയും നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ രണ്ട് പെക്ടറൽ ഗേഡിലുണ്ട് ഒരു പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ ഒരു ക്ലാവിക്കളും ഒരു സ്കാപ്പുലയും ഉണ്ട് മറ്റേ പെക്ടറൽ ഗേഡിലും ഒരു ക്ലാവിക്കളും ഒരു സ്കാപ്പുലയും ഉണ്ട് ഇനി ക്ലാവിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ ബോണാണ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ മാനുബ്രിയം മാനുബ്രിയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു തൊറാക്സിൽ സ്റ്റേണത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ മാനുബ്രിയം ഓഫ് ദി സ്റ്റേണത്തിലാണ് ഈ ക്ലാവിക്കൾ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ ബോണാണ് കേട്ടോ ആ ജോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റേണോ ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ സ്കാപ്പുല നെക്സ്റ്റ് സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേസ് വിത്ത് ദ ക്ലാവിക്കൽ അറ്റ് ദ എക്രോമിയോ ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹ്യൂമറസ് അറ്റ് ദി ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻറ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ക്ലാവിക്കൾ പോയിട്ട് മാനുബ്രിയത്തിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാപ്പിള പോയിട്ട് ക്ലാവിക്കളിലും ഹ്യൂമറസിലും പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേണോ ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ് എക്രോമിയോ ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ് ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻറ്റ് അതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽസ് ഡു നോട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വിത്ത് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം അതായത് പെക്ടറൽ ഗേഡിൽസ് നമ്മളെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാർജ് മസിൽസ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആൻഡ് റിപ്സ് ടു ദ സ്കാപ്പുല അതായത് ഈ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നല്ല സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളവും റിപ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ലാർജ് മസിൽസ് സ്കാപ്പുലയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ലാർജ് മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാർജ് മസിൽസ് ആണ് ഇവരെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാവിക്കൽസിൻ്റെ നോട്ട്സ് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും സിമ്പിളാണ് ഇത് സ്ലെൻഡർ ആണ് എസ് ഷേപ്പ്ഡ് ക്ലാവിക്കളാണ് ഇതിനെ കോളർ ബോൺ എന്ന് കൂടി പറയും ലൈസ് ഹോറിസോണ്ടലി വെലങ്ങനെയാണുള്ളത് എക്രോസ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ തൊറാക്സ് തൊറാക്സിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ലൈ ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് റിബ് ഫസ്റ്റ് റിബിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് അതായത് അണ്ടർ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഈസ്ലി പാൽപ്പബിൾ അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ദ ബോൺ ഈസ് എസ് ഷേപ്ഡ് ബിക്കോസ് ദ മീഡിയൽ ഹാഫ് ഈസ് കോൺവെക്സ് ആൻറ്റീരിയർലി അതായത് കേവ്സ് ടുവേഡ്സ് യു വെൻ വ്യൂഡ് ഇൻ ദ അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ ലാറ്ററൽ ഹാഫ് ഈസ് കോൺകേവ് ആൻറ്റീരിയർലി കേവ്സ് എവേ ഫ്രം യു ഇറ
In the next point in Arena, the impression for the costoclavicular ligament on the inferior surface of the sternal end is a point of attachment for the costoclavicular ligament which attaches the clavicle and the first rib. Clavicle ni first rib ni attach the costoclavicular ligament point attached the body on sternal end in the inferior surface lilla or impression and costoclavicular ligament in the impression. Avadiana point attached another. The e picture is the third the clavicle the right side. That is the sternal end in the inferior bag. One impression for the costoclavicular ligament in the garden sit under. Avadiana, e costoclavicular ligament to put attach in the costoclavicular ligament a peri calcumat and a man's long. Costo, ribbum, clavicle and tamile, attach a help in the first ribbon good in the parana. Okay. Cherkan first ribbon. Okay. Rib, costoclavicular ligament. Ribbum, clavicle and tamile attach in the ligament. This is the first class. We have a doubt in the comment box. We have a division of the skeleton. We have the skeleton. We have a axial skeleton. We have a skeleton. We have the pectoral skeleton. We have a pectoral skeleton. We have a clavicle. We have a pectoral skeleton. We have a pectoral skeleton. We have a pectoral skeleton. We Situated in the superior part of the posterior thorax, thorax in the back side, that is the superior part of the scapula located in the middle. Between the levels of the second and seventh ribs, that is the second and seventh ribs. Let me show you a picture. Here we have ribs. Two and three and four ribs in the level of the scapula. The posterior part of the thorax in the posterior part of the superior part. The thorax in the back is the middle part. Okay. Tria large triangular flat bone situated in the superior part of the posterior thorax between the levels of the second and the seventh ribs. In the notes, no one the picture on the left side the left side of the picture. Okay. It is a large triangular flat bone. Now, the it is a large triangular flat bone. It is situated in the superior part of the posterior thorax between the levels of the second and seventh rib. That is the same picture. In this picture, we will see the superior angle. The superior angle is the same angle. The superior border is the same angle. The scapular notch is the same angle. The supraspinous fossa is the same angle. The superior angle 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 is the same angle. The right side is the same angle. The lateral border is the same angle. The superior angle is the same angle. The important title is the same angle. Bagaimana orang part tanah spine nuarin itu, orang prominent ridge jana itu, nama kita scapula ni lada. Adi ni anak spine nuarin itu. Adat tu valar important di itu lada orang part tanah acromion, acromion proses nuarin itu, itu mogul ni lada. Left side ni, right side ni, tu picture lagi kan si tu, mark ke di tu. Pena coracoid proses, adal ni jani explain jauh. Spine ni, nangal kandu. Pena glenoid cavity, glenoid cavity nuarin itu, nama kita scapula ni lateral view ni, right side ni tu picture ni lateral view an. Abi dia orang kuri boleh orang cavity ni, adi ni dah tanah boite, nama kita humerus, adal itu upper arm ni, ah humerus boite fix ni na baga, articulate ni na baga ni glenoid cavity, okay. इतने मंसले ले इन्हें नमक के नोट्स नोका अदर इन्हें ये एंडीरियर व्यू गुड़ी नोकी को नए तो याने पोस्टीरियर व्यू आने गाने चाहिए इधर इन्हें आता एक्रोमियन प्रोसेस है कॉरेक्टोइड प्रोसेस है ग्लेनोइड गैविटी पिने लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर सब स्कैपुलर फॉसा Okay, pinnya superior angle, superior border, scapular notch. Itre yang parts itu, nanggalah minus sila nda wana. Okay, notes, yane explain cie yamba. Ini nampak notes nak kau. A prominent ridge called the spine runs a diagonally across the posterior surface of the scapula. Adanya nampalah scapula ni posterior surface sila porat, poram bagat. Awe de, ori prominent ridge ni, adine parai nampai ran spine. Adi diagonally ane. Pass in the okay. The lateral end of the spine projects as a flattened expanded process called the acromion. It is very important title or point on a acromion process. Lateral end of the spine, spine in the lateral end or a projection in the as a flattened expanded process. Okay. The acromion process. Acrom is a word meaning topmost. Almost nor nanya le shoulder nana. Apa easily felt as the high point of the shoulder. Shoulder ni ada tiap mogul light ana. Aduh, nama kita feel ini nade. Taylor's measure the length of the upper limb from the acromion. Taylor, nama le upper limb ini de. Aduh, itu kain de mogul bagat tu nade shoulder ni tu nade. Pena length ada dekkan nade. I acromion process semua dila ana. Ipan dengan comments lain le. Adatan dapat ini nade. The acromion articulates with the acromion end of the clavicle to form the acromio clavicular joint. Acromio clavicle. 
എക്രോമിയൽ എൻഡ് ക്ലാവിക്കളിൽ പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് അതിന് എക്രോമിയോ ക്ലാവിക്കുലാർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ടു ദി എക്രോമിയോൺ ഈസ് എ ഷാലോ ഡിപ്രഷൻ എക്രോമിയോണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഷാലോ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ അതിനെയാണ് ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഹെഡ് അപ്പർ ആമിൻ്റെ ഹെഡ് അവിടെ അതാണ് പോയിട്ട് ഈ ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോം ദ ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻറ്റ് അഥവാ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഗ്ലീനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിനോയിഡ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഹ്യൂമറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമറസും നമ്മുടെ അപ്പർ ആമിൽ ബോണും അത് രണ്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ സ്കാപ്പിലൊക്കെ ഒരു തിൻ ബോർഡറും ഉണ്ട് ഒരു തിക്ക് ബോർഡറും ഉണ്ട് തിൻ എഡ്ജും തിക്ക് എഡ്ജും തിൻ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വേർട്ടബ്രൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് മീഡിയൽ ആയിട്ടാണ് വരാം അതുകൊണ്ട് അതിന് മീഡിയൽ ബോർഡർ അഥവാ വേർട്ടബ്രൽ ബോർഡർ എന്ന് പറയും തിക്ക് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൈയിൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ലാറ്ററൽ ബോർഡർ അഥവാ ആക്സിലറി ബോർഡർ എന്ന് പറയും ഈ തിൻ എഡ്ജും തിക്ക് എഡ്ജും വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ തിൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല ക്ലോസർ ടു ദ വേർട്ടബ്രൽ കോളം ഈസ് കോൾ ദ മീഡിയൽ അഥവാ വേർട്ടബ്രൽ ബോർഡർ ദ തിക്ക് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല ക്ലോസർ ടു ദ ആം ഈസ് കോൾ ദി ലാറ്ററൽ അഥവാ ആക്സിലറി ബോർഡർ ദ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ബോർഡേഴ്സ് ജോയിൻ അറ്റ് ദ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഈ പിക്ചർ ഒന്നും കൂടി നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള എഡ്ജ് സുപ്പീരിയർ എഡ്ജിന് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ മീഡിയൽ ഭാഗത്തിന് മീഡിയൽ ബോർഡർ എന്ന് പറയും ഈ മീഡിയൽ ബോർഡറും സുപ്പീരിയർ ബോർഡറും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മീഡിയലും ലാറ്ററലും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ നിങ്ങൾ പറയണം സുപ്പീരിയർ ആംഗിളും പറയണം ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൽ ബോർഡറും ലാറ്ററൽ ബോർഡറും മീഡിയൽ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നും ലാറ്ററൽ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്കും അവർ രണ്ടാളും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ വരുന്നത് സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിലോ മീഡിയൽ ബോർഡറും സുപ്പീരിയർ ബോർഡറും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദ ഈ നോട്ട്സിൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ദ സുപ്പീരിയർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല കോൾ ദ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ജോയിൻസ് ദ മീഡിയൽ ബോർഡർ അറ്റ് ദ സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ സ്കാപ്പുല നോട്ട്സ് ഈസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻഡൻറ്റേഷൻ അലോങ് ദ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ത്രൂ വിസ് ദ സുപ്ര സ്കാപ്പുല നെർവ് പാസ് സുപ്ര സ്കാപ്പുല നെർവ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാളം പോലെ അവിടെ സ്കാപ്പുലാർ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് സുപ്പീരിയർ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ടാണ് സുപ്ര സ്കാപ്പുലാർ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെർവിന് അതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കാപ്പുലാർ നോട്ട്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് സുപ്ര സ്കാപ്പുലാർ നെർവ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലാറ്ററൽ എൻഡിലുള്ള നോട്ട്സ് നോക്കാം അറ്റ് ദി ലാറ്ററൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി സ്കാപ്പുല ഈസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് കോൾഡ് ദി കൊരക്കോയിഡ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ലാറ്ററൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്കാപ്പുല എൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ബോർഡറിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ് ദ ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസിൽ കോൾഡ് ദി കൊരക്കോയിഡ് പ്രോസസ്സ് കൊരക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ ക്രോസ് ബീക്ക് എന്നാണ് കാക്ക എൻ്റെ കൊക്ക് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ടു വിസ് ദ ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് അറ്റാച്ച് ടെൻഡൻസും ലിഗമെൻസും പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ കൊരക്കോട് പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊരക്കോട് പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാക്കേൻ്റെ കൊക്ക് പോലെ ഒരു ബീക്ക് പോലെ ക്രോൻ്റെ ബീക്ക് പോലെ ലൈക്ക് എ ക്രോസ് ബീക്ക് അവിടെയാണ് ടെൻഡൻസും ലിഗമെൻസും പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ മസിൽസ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പെക്ടറാലിസ് മൈനർ കൊരക്കോ ബ്രാക്കിയാലിസ് ആൻഡ് ബൈസെപ്സ് ബ്രാക്കൈ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ആയിട്ട് ലിഗമെൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ലിഗമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊരക്കോ ആക്രോമിയൽ കോനോയിഡ് ആൻഡ് ട്രപ്പീസോയിഡ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം മസിൽസ് മസ്കുലാർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ
അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പെക്ടറൽ അഥവാ ഷോൾഡർ ഗേഡൽ അതിൽ ക്ലാവിക്കലിയും സ്കാപ്പിലെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട